నమస్తే వెల్కమ్ టు అపర్ణ ఎడ్యుకేషనల్ ఛానల్ నా పేరు అపర్ణ మే ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఈనాడు ఎడిటోరియల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి స్వాగతం సో ఇవాళ ఎత్తిపోతల పథకం మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా దానికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఒకటి వచ్చిందండి సో దాని గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇందులో రాశారు అది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాము అలాగే ఫస్ట్ వన్ ఖుషి ఖుషిగా నవ్వుతూ అంటే మనం ఆల్రెడీ మొన్న ఒకటి డిస్కస్ చేశాం కదా ఏంటి ఆత్మస్థైర్యం ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది వాళ్ళలో ఆల్రెడీ ఉన్న యాంటీబాడీస్ ఆక్టివే యాక్టివేట్ అవ్వడానికి వాళ్ళలో ఉన్న సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్పి చదివాం సో అలాగే ఆ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేసుకోవడానికి పీస్ఫుల్గా ఉండడానికి ఒక భాగం ఏంటంటే నవ్వుతూ ఉండడం సో మనం చిన్నప్పుడు రోజుకి చాలాసార్లు నవ్వేవాళ్ళ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కానీ పెద్ద అయిన తర్వాత నవ్వడం అనేది చాలా వరకు మానేశారు సో చూడండి ఆరేళ్ల వయసులోపు ఉన్నప్పుడు మనమంతా సగటున రోజుకి మూడు వందల సార్లు హాయిగా నవ్వేవాళ్ళం అనమాట కానీ పెద్ద అయ్యాక ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ రోజుకి పదిహేను సార్లు నవ్వడమే గగనం అయిపోతుంది అని చెప్పి మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారు అందుకని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే పక్కన పెట్టి వీలైనంత వరకు హ్యాపీగా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి ఎందుకంటే నవ్వినప్పుడు సైంటిఫిక్గా కూడా ఇక్కడ ప్రూఫ్ ఉంది ఇంటర్ఫెరాన్ గామా అనేది రెట్టింపు అవుతుంది అట బాడీలో సో దా దానివల్ల రోగ నిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది అని చెప్పి ఈ మనస్తత్వ శాస్త్రవేత్తలు అందరూ కూడా సైంటిస్టులు సూచిస్తున్నారు సో అందుకని నవ్వాలి హాయిగా నవ్వుకోవాలి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ ఇమేజ్లో చూడండి మనిషిని కరోనా భయపెడుతుంది అంఫాన్ తుఫాన్ భయపెడుతుంది మిడతల దండు భయపెడుతుంది చూసారా అంటే ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అనేవి మూడు మూకుమ్మడిగా భయపెడుతున్నాయి మరి ఎలా అసలు ఇవి ఎందుకు భయపెడుతున్నాయి అంటే మనుషుడు చేసిన తప్పే మనకి భూగోళం అనేది అగ్నిగోళంగా మార్చేశాడు విపరీతంగా క్లోరోఫ్లోరో కార్బన్స్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎఫెక్ట్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఎక్కువగా బయటకు వచ్చేసి భూగోళం వేడెక్కిపోతుంది కదా గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరిగి ఈ తుఫాన్లు ఇలాంటివన్నీ ఎక్కువగా సంభవిస్తున్నాయి అలానే ఈ తుఫాన్ల వల్ల వచ్చిన గాలుల వల్లనే ఈ మిడతలన్నీ కూడా దండు ఇటువైపు వచ్చిందట సో అది కూడా ఇవాళ ఒక సైంటిస్ట్ చెప్పడం జరిగింది సో సో తుఫాన్ వల్లనే మిడతల దండు కూడా ఇటువైపు రావడం జరిగింది మరి కరోనా కరోనా కూడా అంతే కదా సో ఇవన్నీ కూడా మనుషుడు తను చేసిన అంటే ఇప్పుడు ఇది తెలియట్లేదు ఇంకా ఇది బయో వారా ఏంటి అనేది కూడా ఈ కరోనాకు సంబంధించి ఈ వైరస్ ఏంటి దీన్ని ఆల్రెడీ ప్రిజర్వ్ చేశారా ఏంటి ఇవన్నీ తెలియట్లేదు కదా సో ఇవ మనిషి ఎప్పుడైనా ప్రకృతిని జయించాలనుకోకూడదు ప్రకృతిలో భాగమే మనిషి అందుకని మిగతా జీవులన్నీ కూడా నాతో పాటు బతకాలి అని అనుకోవాలి కానీ అన్నిటినీ రూల్ చేసి తను బతకాలి అని అనుకోకూడదు అలా అవడం వల్ల విధ్వంసాలే వస్తాయి అందుకని ప్రపంచమంతా ఏదో ఒక ఆందోళనలో కొట్టుమిట్టాడుతూ అభయ ప్రదానం చేసే దివ్యశక్తి కోసం ఎదురు చూస్తుంది ఆ దివ్యశక్తి ఏదో కాదు మనిషి మనిషి తన ప్రపంచంలో ప్రకృతిలో ఒక భాగంగా బతుకుతూ సస్టైనబిలిటీ అని చెప్పుకున్నాం కదా సస్టైనబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది మనం ఒక పెద్ద మంచి కొటేషన్ ఒకటి చదివాం హిందూ ఎరిటోరియల్ చదివేటప్పుడు ఏంటది ఈ ప్రకృతిని మనం మన అమ్మా నాన్నలు లేదా మన ముందు తరాల నుంచి వచ్చిన వారసత్వంగా భావించకుండా మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ మన పిల్లల నుంచి తీసుకున్న అప్పులాగా భావిస్తే అప్పుడు మనం శ్రద్ధగా వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని రిసోర్సెస్ అన్నిటినీ కూడా లిమిటెడ్గా యూజ్ చేసుకుంటాము అయ్యో ఇది వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి అన్న బాధ్యతతో ప్రవర్తిస్తాము అప్పుడు సస్టైనబిలిటీ అనేది పాజిబుల్ అవుతుంది అని చెప్పి చదివాం కదా సో ఆ విధంగా మనిషి ముందడుగు వేసినప్పుడు మాత్రమే మనిషికి దీన్ని బాగు చేసుకోవడం ఈ పరిస్థితులన్నింటినీ బాగు చేసుకోవడం మనిషికి సాధ్యమవుతుంది అందుకని దృఢ సంకల్పం పట్టుదల ఉంటే ఎటువంటి మహమ్మారులైనా సరే మనిషి నిర్మూలించగలుగుతాడు కొంచెం జాగరూకతతో వ్యవహరించాలి మనిషి సో అది ఇందులో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం ఇది క్లియర్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇది పంట ఇది కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల గురించి వచ్చిన ఆర్టికల్ అలాగే ఇది జీవాయుధాల ముప్పు గురించి వచ్చిన ఆర్టికల్ అలాగే వలస రాజకీయాల గురించి అంటే ఈ వలస కార్మికుల విషయాన్ని కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారు ఈ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా దాని గురించి ఇందులో చెప్తున్నారు సో ఈ మూడు ఎడిటోరియల్స్ క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాము సో పంట సిరుల ఎత్తిపోతలు పంట సిరులు బాగా పండుతాయి ఈ ఎత్తిపోతల పథకం వల్ల అంటే సాధారణంగా ఇప్పుడు కరువు ప్రాంతాలు కదా తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో కొన్ని నీరు లేని ప్రాంతాలు సో అలాంటి నీరు లేని ప్రాంతాలన్నిటికీ కూడా ఒక నీరు కల్పించే విధంగా అంటే పళ్ళం లేదు అటు నీరు రావడానికి నదీ జలాల ప్రవాహం లేనప్పుడు 
ఒక రిజర్వాయర్ని కట్టి ఆ రిజర్వాయర్ ద్వారా వాటికి నీరు అందిస్తారు మరి ఆ రిజర్వాయర్ నీరు ఎలా వస్తాయి అంటే ఎత్తి పోస్తారనమాట మోటార్స్ ద్వారా ఎత్తి పోస్తారు అది దాన్ని ఎత్తిపోతల వదకం అంటే వేరే నది నుంచి ఎత్తి తీసుకొచ్చి ఇందులో పోసి దా తద్వారా ఇటు అవుతాయి విపరీతంగా కరెంట్ బిల్ కరెంట్ కూడా అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అది క్లియర్గా చూద్దాము భారీ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది పూర్తి చేయడం కూడా జరిగిపోయింది అది కూడా కేవలం ఒక బ్యారేజ్ కాదు ఒక రిజర్వాయర్ కాదు సొరంగ మార్గం కాదు ఒక లిఫ్ట్ కాదు ఇవన్నీ కలిసి ఉన్న అత్యంత పెద్దదైన ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ని చాలామంది తెలంగాణకి వచ్చి పొగిడి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటివన్నీ కలబోసిన అనేక భారీ నిర్మాణాలతో కూడిన అత్యంత భారీ విశిష్టాలతో కూడిన ఇది కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం సో ఈ ప్రాజెక్టుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం నాలుగేళ్లలో అరవై ఐదు వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది అందుకని తద్వారా ప్రధాన పనులన్నీ పూర్తి చేసి ఈ సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణాల చరిత్రను తిరగరాసింది అసలు మొత్తం ఈ సాగునీటి ప్రాజెక్టు అంటే అంత పెద్ద సాగునీటి ప్రాజెక్టు ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు సో తక్కువ కాలంలో అంటే ఈ ఫోర్ ఇయర్స్లోనే ఈ ప్రాజెక్టుపై ఇంత ఖర్చు చేసి అది కూడా ప్రధాన పనులు పూర్తి చేయడం ఇదే మొదటిసారి సో ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే ఇరవై రెండు లిఫ్ట్స్ ఉన్నాయి నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల పంపులు ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నవే అలాగే మూడు బ్యారేజ్లు పదిహేడు రిజర్వాయర్లు అలాగే రెండు వందల మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో సొరంగాలు అంటే నీరు ఎత్తి పోసినప్పుడు ఈ సొరంగాల ద్వారా నీరు ప్రవహించి ఈ పొల పంట పొలాల ప్రదేశాలకి వస్తుందన్నమాట అలాగే పదిహేను వందల ముప్పై ఒక్క కిలోమీటర్ల కాలువల నిర్మాణం సో ఇదంతా ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగమే ఇలా అనేక పనుల సమాహారం కలిపితేనే ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు విదేశాల నుంచి మనం మోటార్ని దిగువచ్చి చేసుకోవడంతో పాటు పనులన్నింటినీ ఏకకాలంలో జరిగేలా చూడడమే ఇది కంప్లీట్ అవ్వడానికి మెయిన్ పాయింట్ అనమాట వీటన్నిటిని మించి గత మూడేళ్లలో పదిహేను వేల కోట్ల నుంచి ఇరవై వేల కోట్ల వరకు ఈ ఒక్క ప్రాజెక్టు పైన ఖర్చు పెట్టడం అలాగే సంకల్పం ఉంటే సాగునీటి ప్రాజెక్టు నిర్మాణం దశాబ్దాల పాటు కొనసాగాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుని పూర్తి చేసిన విధానం మరోసారి నిరూపించింది అనమాట సో తక్కువ సమయంలోనే చేశారు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన భారీ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటిగా కాళేశ్వరం నిలవబోతోంది సో చాలా ఎత్తుకు నీటిని తీసుకెళ్లే మార్గ మధ్యంలో ఇన్ని భారీ లిఫ్ట్లు ఉండే భారీ ఎత్తిపోతల పథకంగా కాళేశ్వరం గుర్తింపు పొందింది ఎందుకంటే ఎత్తైన ప్రాంతాలకి నీటిని తరలిస్తున్నారు సో భూగర్భంలోనే పంప్ హౌస్లు నిర్మించారు అలాగే అత్యధికంగా నూట ముప్పై తొమ్మిది మెగావాట్ల సామర్థ్యం గల ఒక్కొక్క మోటార్ని సో అవన్నీ కలిపితే అలాంటి మోటార్స్ అన్నీ కలిపితే ఒక్కొక్కటి వన్ థర్టీ నైన్ మెగావాట్స్ అలాంటివి ఎన్ని మోటార్స్ పెట్టారంటే అన్నీ కలిపి ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ మెగావాట్స్ అయ్యాయి అనమాట సో అన్ని మోటార్స్ అనేవి పెట్టారు ఈ ఎత్తిపోతల పథకానికి అవసరమైన నీటిని తోడేందుకు ఆసియాలోనే అతిపెద్ద బావిని తవ్వారు సో అలాగే అనేక విశిష్టతలు ఇలాంటి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మనకు కనిపిస్తాయి రెండు వేల ఎనిమిదిలో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రాణహిత చేవెళ్ల పునరాకృతి అనే ప్రాజెక్ట్ చేపడితే దానికి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత సపరేట్ సో ఈ కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల పథకం అని చెప్పి దాన్ని పునరావృతం పునరాకృతి చేసి మళ్ళీ రీమోడల్ చేసి ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని సో భారీ ఎత్తున రెండు వేల పదహారులో ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయాలని చెప్పి శంకుస్థాపన చేసి రెండు వేల ఇరవై మేలోనే ప్రాజెక్ట్ చివరి ఉన్న రిజర్వాయర్లోకి నీటిని మళ్లించేలా ప్రభుత్వం పనులన్నీ పూర్తి చేసింది అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ప్యాన్లో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేసింది సో రెండు వేల ఇరవై మే నెలలో ప్రాజెక్ట్ చెరు అన్ని అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందం దీనికి అన్ని రకాల పర్మిషన్స్ని కూడా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తీసుకురాగలిగింది అంతర్రాష్ట్ర ఒప్పందం సహా జల సంఘం నుంచి మనకి ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ ఒకటి ఉంటుంది ఏదైనా జల వివాదాలకు వచ్చినప్పుడు అదే అల్టిమేట్గా డిసైడ్ చేస్తుంది సో దాని పర్మిషన్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ సో అన్ని పనులు సమాంతరంగానే కొనసాగించి పూర్తి చేయగలిగింది ప్రాజెక్ట్ పూర్తి కావడం వల్ల రానున్న వానాకాలంలో ఈ తెలంగాణలో అత్యంత వెనకబడిన కరువు ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా పొలాలకి నీరు అందనుంది సో ఇది ఒక పెద్ద భగీరత ప్రయత్నం అనమాట ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ తన పాలనలో అత్యధిక సమయాన్ని ఈ ప్రాజెక్ట్ మీదే పెట్టారు సో నిరంతరం పురోగతిని సాధించడంతో పాటు నిధులకు ఆటంకం లేకుండా చూడడం అత్యంత పెద్ద విషయం ఇక్కడ దాంతో కాళేశ్వరం తక్కువ సమయంలోనే వాస్తవ రూపం దాల్చింది లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్న ఆయకట్టుకు పూర్తి స్థాయిలో నీరు అందేలా ఆయకట్టు అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఎంత పొలాల్ని తడపాలి ద అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ ఆయకట్టు అంటాం అనమాట సో ఇంత ఇన్ని ఎకరాల ఇన్ని వేల ఎకరాలు అనేవి చెందాలి ఈ నీరు అని ఒక ఏం పెట్టుకున్నారు లక్ష్యాన్ని సో అంత పూర్తి స్థాయిలో నీరు అంద
ఈ వాటర్ ఇంత ఖర్చు పెట్టి ఇంత పవర్ దానికి ఖర్చు అవుతుంది ఇంత ఎత్తి పోస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వాటర్ని అస్సలు వేస్ట్ చేయకూడదు సో అందుకని ఈ వాటర్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డ్రాప్ ఆఫ్ దట్ వాటర్ కరెక్ట్గా యూస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ అందుకని సమర్థ నీటి వినియోగం అనేది చాలా దానిపై దృష్టి పెట్టాలి ఈ మహా ప్రాజెక్టు ద్వారా మళ్ళించిన నీటిని అత్యంత సమర్థంగా వినియోగించుకోవడం అనేది కీలకమైన విషయం ఇక్కడ ఎందుకంటే కాళేశ్వరం ద్వారా కొత్తగా సాగులోకి వచ్చే ఆయకట్టు ఆయకట్టు కంటే అన్ని పొలాలకి కేంద్ర జలసంఘం ఆమోదించిన నివేదిక ప్రకారం నూట ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఐదు టిఎంసీల కేటాయింపు ఉంది అంటే అంత నీరు సో అంత ఈ నీటితో పద్దెనిమిది పాయింట్ ఇరవై ఐదు దాదాపు పద్దెనిమిది ఎకరాల లక్షల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించాల్సింది సమగ్ర ప్రాజెక్ట్ నివేదిక ప్రకారము వరితో పాటు పత్తి మొక్కజొన్న కంది జొన్న మిర్చి ఇలాంటి అన్ని పంటలకి కూడా సాగుంటుంది ఈ పంట ప్రకారమే నీటి వినియోగాన్ని కూడా నిర్ధారిస్తారు సో ఆచరణలో అది అమలు జరిగినప్పుడే నిర్దేశించుకున్న ఆయకట్టుకు నీరు అందుతుంది సో అందుకనే కదా ఇప్పుడు మనం నియంతృత్వ నియంత్రిత వ్యవసాయం అనేది చేయాలి అని చెప్పి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఎందుకు పెట్టింది అంటే మేము చెప్పిన పంట వేస్తేనే మీకు రైతు బంధు పథకం నుంచి ఏమైనా అడ్వాంటేజెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఎందుకు చెప్పింది ఎందుకంటే వాటర్ తక్కువ యూజ్ చేసే పంటలు వేయడం వల్ల వాటర్ తక్కువ అవైలబిలిటీ ఇలా ఎత్తిపోదల పథకం ద్వారా వాటర్ వచ్చిన ప్రాంతాల వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో వాటర్ని కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతాం ఎక్కువ ఎక్కువ హెక్టార్స్ అనేవి పచ్చగా మారే అవకాశం ఉంటుంది కదా అందుకని ఎక్కువ నీటిని తీసుకునే పంటలు సాగు చేస్తే ఆ ప్రభావం మొత్తం ప్రాజెక్ట్ పైన పడుతుంది సో నెంబర్ ఆఫ్ హెక్టార్స్ ప్రాజెక్ట్ కవర్స్ ఆర్ ద వాటర్ కవర్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఆయకట్టు తగ్గిపోతుంది సో దానివల్ల వీటన్నిటికీ పరిగణలోకి తీసుకుని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్దేశిత పంట సాగుపై ప్రత్యే ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది ఇక్కడ నిర్దేశిత పంట సాగు అంటే ఏంటి అంటే గవర్నమెంట్ ఏ పంట వేయమని చెప్తే ఆ పంట వేస్తుంది వేయాలి రైతు ఉదాహరణకు నాగార్జున సాగర్ కుడి ఎడమ కాలువలు ఉన్న నీటి కేటాయింపు సో అప్పట్లో నిర్దేశిత పంట సాగు లేదు లేనప్పుడు ఈ నాగార్జున సాగర్ కుడి ఎడమ కాలువల దగ్గర ఉన్న నీటి కేటాయింపు రెండు వందల అరవై నాలుగు టిఎంసీలు అంటే అంత వాటర్ కానీ ఆ ఆ ఇయర్ వేసిన పంటలకి కావాల్సిన వాటర్ వాళ్ళు తీసుకున్న వాటర్ కూడా రైతులు నాలుగు వందల టిఎంసీల వాటర్ సో అన్ అలాంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి మరి ఎలా వచ్చింది ఇంత వాటర్ అంటే ఈ నాగార్జున ప్రాజెక్ట్కి ఇది ఎత్తిపోతల పథకం కాదు కదా సో వాటర్ ఫ్లో అనేది ఉంది నీటి ప్రవాహం ఉంది కాలువ ద్వారా అందుకని చివరి ఆయకట్టు వరకు పూ నీరు అందలేదు కానీ ఈ ఫోర్ హండ్రెడ్ టిఎంసీస్ వాటర్ ఎలా వాడగలిగారంటే కాలువ ద్వారా నీటి ప్రవాహం జరిగింది సో నాగార్జున సాగర్ నిండి వరద నీటి కింద కొదిలినప్పుడు ఈ కాలువల నిండా నీటి విడుదల చేయడానికి కుదిరింది అనమాట ఆ టైంలో సో అందువల్ల ఫోర్ హండ్రెడ్ టిఎంసీస్ని వాడారు కానీ ఈ అదే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అలా చేయడానికి కుదరదు రైట్ సో నాగార్జున సాగర్ నిండిపోవడం వల్ల కాలువల నిండా నీటిని విడుదల చేయడానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు కాళేశ్వరం అలా కాదు కదా అదనంగా అవసరమైన ప్రతి టిఎంసీని ఎత్తిపోయాల్సిందే సో ప్రతి టిఎంసీకి అదనంగా విద్యుత్ కావాలి సో మరి మోటార్స్ తిరగాలి అన్నీ అవ్వాలి కదా సో రోజుకి రెండు టిఎంసీలు నీటిని ఎత్తిపోసేలాగా ప్రస్తుతం మోటార్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో అలా చూసుకున్న రోజుకి రెండు టిఎంసీలు పోసుకున్న పూర్తి స్థాయిలో నడిస్తే నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఏడు మెగావాట్ల విద్యుత్ అవసరమవుతుంది సో అంత మెగావాట్స్ మోటార్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి సో కేంద్ర జనసంఘం ఆమోదించిన నివేదిక ప్రకారము మొత్తం ఏటా విద్యుత్ ఖర్చు ఎంత నాలుగు వేల అరవై ఏడు కోట్లు సో ఇంత విద్యుత్ ఖర్చు అవుతుంది సో ఎకర ఆయకట్టుకు నీటిని సరఫరా చేయడానికి రెగ్యులేటరీ అథారిటీ రిలయన్స్ యూనిట్ ధర ఆరు రూపాయలు ఆరు రూపాయలు నలభై పైసలు సో దాంతో ఎకరాకి ఇరవై ఎనిమిది వేలు అవుతుంది అతి తక్కువగా యూనిట్ ధర పోనీ మూడు రూపాయలు వేసుకున్న ఎకరాకి అందులో సగం అంటే దాదాపు పద్నాలుగు పదమూడు వేలు అవుతుంది సో ఇలాంటి విద్యుత్ ఛార్జీలు రైతు నుంచి వసూలు చేయకూడదు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్పింది అదే ఒకవేళ గవర్నమెంట్ నియంత్రిత వ్యవసాయం లాగా వాళ్ళు చెప్పిన పంట వేయలేదు అనుకోండి ఈ గవర్నమెంట్ బిల్ ఈ కరెంటు బిల్ పదమూడు వేలు ఏదైతే ఉందో అదిగో రైతే కట్టుకోవాలి పర్ ఇయర్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ చెప్తుందన్నమాట సో అందుకని అలా కాకుండా నియంత్రిత వ్యవసాయాన్ని అందుకే పెట్టి ఇదిగో కరెంటు బిల్ మేము కడతాము రైతు బంధు ప్రాజెక్ట్ నుంచి అడ్వాంటేజెస్ అన్నీ మీకు వస్తాయి అని చెప్తే ఇలా చెప్పడం జరిగింది గవర్నమెంట్ సో మొన్న రీసెంట్గా టూ డేస్ బ్యాక్ కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది కదా సో ఆ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మరోసారి ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ ఎత్తిపోతల పథకానికి సంబంధించి ఇలా ఇంత ఖర్చు అవుతుంది ఇదంతా కూడా చెప్పడం జరిగింది సో నిర్ణయించిన పంటలను వేయకుండా ఎక్కువ నీటిని తీసుకునే పంటల జోలికి వెళ్తే ఈ ఎకర ఆయకట్టుక అయ్యే విద్యుత్ ఖర్చు గణనీయంగా పెరుగుతుంది సో దానివల్ల అది మ
అది కూడా ఒక ప్రాబ్లం అనమాట సో అమెరికా చైనాల మధ్య అసలే వార్ ఉంది ట్రేడ్ వార్ ఉంది కదా ఈ ట్రేడ్ వార్ అనేది కరోనాతో ఇంకా ఎక్కువైంది ఈవెన్ ట్రేడ్ వార్ కదా అసలు మెయిన్ వారే ఎక్కువైపోయింది కదా కోల్డ్ వార్ ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం సో ఈ నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉన్న ఆధిపత్య పోరుకు కరోనా వైరస్ ఆద్యం పోసింది అసలు అంటే చైనా మొత్తం వరల్డ్ మీద ఆధిపత్యం చలాయించాలనుకుంటుంది అటు అమెరికా చలాయించాలనుకుంటుంది సో ఈ రెండింటి మధ్య పోరు ఉంటుంది ప్రతిసారి సో దానివల్ల ట్రేడ్ వార్ ఉంది ఇది ట్యారిఫ్స్ విధించింది అమెరికా చైనా మీద చైనా మళ్ళీ రిటాలియేటరీ ట్యారిఫ్స్ విధించింది సో అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు కరోనా వల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఈ ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం అనేది ఎక్కువైపోయింది సో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం నాటి నుంచి వినియోగిస్తున్న వినియోగిస్తున్నట్లు అనుమానిస్తున్న జీవాయుధం అంశము ఇప్పుడు మళ్ళీ తెర మీదకి వచ్చింది కరోనా వైరస్ వల్ల సో ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ఏదో యాక్సిడెంటల్గా యాదృచ్ఛికంగా పురు పురుడు పోసుకున్నది కాదని అంటే పుట్టుకొచ్చింది కాదని తన ఆర్థిక శక్తిని పెంచేందుకే చైనా ప్రపంచం మీద ప్రయోగించిన జీవాయుధం అని అమెరికా బలంగా విశ్వసిస్తోంది సో దీన్ని నిర్ధారించడానికి సాక్ష్యాధారాలు ఏమీ లేవు ఇప్పటి వరకు కానీ కరోనా పుట్టుక వ్యాప్తిలో వ్యాప్తిలో మర్మాన్ని నిగ్రదీసే బాధ్యతని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్కి కట్టబెట్టింది అమెరికా ప్లస్ అన్ని దేశాలు కలిపి కూడా ఈవెన్ మనం కూడా ఆస్ట్రేలియాతో కలిసి గట్టిగానే వాదిస్తున్నాము ఇండియా కూడా సో ఈ మహమ్మారి విజృంభిస్తోంది కరోనా వైరస్ వల్ల మానవాళికి జరిగే నష్టాన్ని ఇప్పటికిప్పుడు నిర్దిష్టంగా అంచనా వేయలేం ఇట్ 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 ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ కదా సో దశాబ్దాల పాటు దీని ప్రభావం అనేది ఉంటుంది అంటే కరోనా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఆర్థిక గమనం ముందుకు వెళ్తున్న టైంలో ఒక్కసారిగా లాక్డౌన్ అయిపోవడం వల్ల మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి చాలా వరకు కూడా ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా సో దానివల్ల దశాబ్దాల పాటు దీని ప్రభావం ఉంటుంది ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ ఈవెన్ దౌత్య సంబంధాలు ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్తో కూడా కానీ డిప్లొమసీలో కూడా కానీ సో తీవ్రమైన కుదుపుకి గుర్తు చేస్ గురి చేస్తుండడంలో సందేహం అనేది లేదు సో ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ సమ్మెట పోటీ గురి కాక తప్పదు అంటే ఏ కంట్రీస్ దెబ్బతిన్నా అది వరల్డ్ ఎకానమీలో ఖచ్చితంగా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ వైరస్ సోకే విధానం కానీ విజృంభించే తీరు కానీ అసాధారణ రీతిలో ఉన్నట్టు శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ ఇస్ చేంజింగ్ ఇట్స్ మ్యూటేషన్స్ మ్యూటేషన్స్ అంటే ఏంటండి అంటే డిఎన్ఏ వైరస్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చేంజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది సో ఒక నిర్దిష్టమైన స్ట్రక్చర్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అనేది ఉండట్లేదు అనతి కాలంలోనే రెండు వందల పైగా దేశాలను చుట్టుముట్టింది వైరస్ కొన్ని నెలల పాటు ప్రజల్లో స్వీయ నియంత్రణకి గృహ నిర్బంధానికి గురి చేసింది సో వాణిజ్య ఉద్యోగ వ్యవహారాలని అతిపెద్ద లాక్డౌన్ ద్వారా స్ప స్తంభింపచేసింది ఎంత చేసింది ఎవరు చిన్న వైరస్ సో మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్యమితి సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియో గుట్రస్ సో ఇది చాలా ఫేమస్ బిట్ చాలా ఎగ్జామ్స్లో నార్మల్ ప్రిలియమ్స్ వాటిలో అడుగుతూ ఉంటారు ఐక్యరాజ్యమితి సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు యాంటోనియో గుట్రస్ సో దీన్ని రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత సంభవించిన అతిపెద్ద సంక్షోభంగా వ్యాఖ్యానించారు యాంటోనియో గుట్రస్ సో ఉగ్రవాదులు ఒకవేళ ఈ జీవాయుధాన్ని వినియోగిస్తే పరిస్థితులు ఎంత దారుణంగా ఉంటాయో ఊహించుకోవడానికి కష్టం సో దీన్ని బట్టి ఈ వైరస్ తీవ్రతను అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ వైరస్ జననం కానీ గమనం కానీ విస్తృతి కానీ ఇవన్నీ ప్రజల్లోకి తీసుకున్న సైనిక నిఘా వర్గాలు ఈ వైరస్ వ్యాప్తిని పాక్షిక జీవ యుద్ధం అంటే క్వాసీ బయోవార్ ఈ బయోవార్గా కూడా అవి పరిగణిస్తున్నాయి సో ప్రకృతి సిద్ధంగా సంభవించే మహమ్మారులకి శత్రు దేశాలని అశాంతి అస్థితులకు గురి చేయడానికి మానవ వైరస్ని జీవాయుధులుగా ప్రయోగించడానికి చాలా తేడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి అంఫాన్ తుఫాన్ వచ్చింది అది ప్రకృతి సిద్ధంగా వచ్చేది అఫ్ కోర్స్ మానవుల హ్యూమన్ యాక్టివిటీసే కారణము బట్ స్టిల్ ఇది ఈ వైరస్ని కావాలని ఒక వైరస్ని పెట్టి ఒక దేశాన్ని కుదుపులు కుదుపేయడం అనేది ఈ రెండింటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో డాలర్స్లోని బెలోరీ యూనివర్సిటీలో జీవరోగ నిర్ధారణ శాస్త్రవేత్త ఒక ఆయన డాక్టర్ స్పెషల్ రీడర్ ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు ఏంటంటే జీవాయుధం అనేది చేతికి మ తన చేతికి మట్టంటకుండా శత్రువును ముప్ప తిప్పలు పెట్టి లొంగ తీసుకునే ఒక సాధనం అలా కూడా కొన్ని దేశాలు ఉపయోగిస్తాయి అని చెప్పి సో దీన్ని జాతి వినాశనానికి చేసే ప్రత్యామ్నాయ యుద్ధంగా కూడా ఆయన అభివర్ణిస్తున్నారు సో సైన్యం ప్రమేయం లేకుండా ఆర్థిక మూలాలని దెబ్బతీస్తూ ప్రజలను అశాంతికి గురి చేస్తూ రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తూ ఈ శత్రువుకి కానీ శత్రు దేశానికి కానీ ఊపిరి తీసుకునే అవకాశం సైతం ఇవ్వకుండా చేయడమే ఈ జీవాయుధ యుద్ధ విధానం సో కరోనా వైరస్ సరికొత్త జన్య మార్పిడిలో పదే పదే మానవాళ్ళపై విరుచుకు పడుతుంది ఇదిగో సరికొత్త జన్య మార్పిడి ఇందాక మనం చెప్పాం కదా మ్యూటేషన్స్ చేంజ్ చేసుకుంటోంది అని చెప్పి అదే దాన్ని సరికొత్త జన్య మార్పిడి అంటారు అంటే ఆ జన్యువు కూడా ఒక రకంగా లేదు డిఎన్ఏ సో దానివల్ల ఇలాంటి అ
వైరస్లు కానీ లేదా ఈ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ ఇప్పుడు మొన్న రిలీజ్ అయిన స్టెరీన్ కానీ అంతకు ముందున్న మిసైల్ ఐసో సైనైడ్ కానీ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా జీవాయుధాలుగా అభివృద్ధి చేయడం సో వీటిని శత్రుదేశాల మీద ప్రయోగించడం ఇలాంటివన్నీ వ్యతిరేకిస్తూ బయో వెపన్ కన్వెన్షన్ అనేది ఒకటి జరిగింది నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో సో ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ నుంచి ఇది అమల్లోకి వచ్చింది ఇదిగో ఇలాంటివి ఏవి చేయకూడదు అని చెప్పి వన్ ఎయిటీ త్రీ కంట్రీస్ అనేవి దాని మీద సైన్ చేశాయి రాటిఫై చేశాయి బట్ స్టిల్ కానీ ఈ తీర్మానాలను పక్కన పెట్టేసి అమెరికా చైనా ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఉత్తర కొరియా ఇవన్నీ ఇలాంటి పదహారు దేశాలు జీవాయుధం పైన రహస్యంగా ప్రయోగాలు జరుపుతున్నాయనే సందేహాలు చాలామందికి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనకి ఉహాన్ ల్యాబ్ ఒకటి ఉంది కదా చైనాలో సో అలాంటి ల్యాబ్స్ అది వరల్డ్స్ వరల్డ్లో హై లెవెల్ ల్యాబ్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా మన బిఐఎస్ ఫోర్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న ల్యాబ్ అని సో అలాంటివి సిక్స్టీన్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి యునైటెడ్ స్టేట్స్లో ఫ్రాన్స్లో ఉన్నాయి జర్మనీలో ఉన్నాయి సో మరి అందరికీ కూడా డౌట్ వస్తుంది కదా నిజమే అయితే వాటిని తక్షణం నిలిపేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఆయా దేశాల మీద సో జీవాయుధ రహిత సమాజ ఏర్పాటుకు అన్ని దేశాలు నడుం బిగించాలి ఎందుకంటే ఏదో దేశాన్ని ఒక దేశాన్ని టార్గెట్ చేయడం కాదు ప్రపంచం అంతా నష్టపోతుంది ఇప్పుడు సపోజ్ చైనా కావాలని చేసింది అని అనుకుంటే కనుక అది చైనాకు కూడా నష్టం వచ్చినట్టే కదా మొత్తం దేశాల ఎకానమీ పడిపోతే చైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఇప్పుడు చైనా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసిన మనీ ఎవరు కొంటారు కొనాలంటే డిమాండ్ ఉండాలి మనీ ఉండాలి కదా సో అలాగ వాటికి కూడా నష్టమే సో అందుకని అన్ని దేశాలు ఇలాంటి జీవాయుధ రహిత సమాజానికి నడుం బిగించాలి సో కస్టమరీ ఇంటర్నేషనల్ హ్యుమానిటేరియన్ లా అనేది ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఐసీజే ఉంటుంది కదా ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ సో అలాగా ఇంటర్నేషనల్ లాస్ ఉంటాయి ప్రతి దానికి ఇప్పుడు మనకి కాలాపాని కేసు ఉందనుకోండి సపోజ్ ఇండియా నేపాల్ బోర్డర్లో దానికి సంబంధించి కూడా ఇప్పుడు కాళీ రివర్ కాళీ రివర్ ఎటు ఉంది అని చెప్పి దాని ట్రిబ్యూటరీస్ నుంచి కౌంట్ కన్సిడర్ చేయాలా కాళీ రివర్ నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి వాటర్ షెడ్ అంటాం దాన్ని అలాంటి వాటర్ షెడ్ కాన్సెప్ట్స్కి కూడా ఇంటర్నేషనల్ లాస్ అనేవి ఉంటాయి వాటి హెల్ప్ మనం తీసుకోవచ్చు సో అలా ఇందులో కూడా హ్యుమానిటేరియన్ లా కూడా ఉంది ఇంటర్నేషనల్ లాస్లో దాని ప్రకారము జీవాయుధ ప్రయోగాన్ని యుద్ధ నేరంగా పరిగణిస్తూ మానవ మేన మేధస్సు ఏదైతే ఉందో హ్యూమన్ ఇంటలెక్ట్ని కేవలం సమాజ హితం కోసమే తప్ప వినాశనానికి వినియోగించకూడదు అని చెప్పి ఆ లా అనేది చెప్తుంది సో సంస్కరణలు అనేవి అవసరం భావి తరాలకు ఇటువంటి మహమ్మారుల నుంచి నిరంతరం ముప్పి పొంచి ఉంది అనే హెచ్చరిక ఉంది సో అందుకని ఇటువంటి సవాళ్లను ముందుగానే ఊహించి ధీటుగా ఎదుర్కోవాలి ప్రతి దేశం కూడా సో కరోనా కష్టకాలను నేర్చుకున్న పాఠాలతో మన ఆర్థిక ఆరోగ్య రక్షణ నిఘ సమాచార తదితర వ్యవస్థల్లో సంస్కరణలకు శ్రీకారం చూడాలి ఎందుకంటే సపోజ్ మనం ఇండియానే తీసుకున్నాము హెల్త్ సెక్టర్లో ఇండియా ఎంత వెనకబడి ఉందని చెప్పి కరోనా మరొకసారి నిరూపించింది సో అందుకని లాక్డౌన్ ప్రకటించి ఈ లాక్డౌన్ టైంని యూజ్ చేసుకుంది గవర్నమెంట్ హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డప్ చేసుకోవడానికి అంటే దాహం వేసినప్పుడు బావితవ్వకుండా సో అంటే ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కాకుండా ముందరి నుంచి మనము ఇవి అన్నిటిలోనూ ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ ఇవన్నీ కూడా డిఫెన్స్ ఇవన్నిటి మీద మనం ఆల్రెడీ ముందరే శ్రద్ధ చూపించాలి ప్రతిసారి అలర్ట్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఆసుపత్రుల నిర్మాణం కానీ సుశిక్షిత వైద్య నిపుణులు వైద్యేతర సిబ్బంది వీళ్ళందరి సమీకరణ చాలా అవసరము మనం క్యూబాని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటారు ఈవెన్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాకి క్యూబా అనేది చాలా ఆదర్శవంతమైంది అనమాట ఈ వైద్యం విషయంలో అలానే ఇజ్రాయిల్ అనేది టెక్నాలజీ విషయంలో సో అలాగా ప్రతి కంట్రీ అనేది అది సమీకరించుకోవాలి వైద్యేతర సిబ్బంది కానీ వై మొత్తం హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మొత్తం సో ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో ఎటువంటి విపత్తులను ఎదుర్కొనేందుకు మానసికంగా సంసి సంసిద్ధం కావాలి స్వయం ప్రతిపత్తిని ప్రోది చేసుకోవాలి అంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్ సంక్షేమం అభివృద్ధి కుంటు పడకుండా దేశ ప్రయోజనాలని కాపాడుకోవాలని హితో పలుకుతున్నారు సో మన దేశ ప్రతిజ్ఞలో పేర్కొన్నట్టు సో వీ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్పుకుంటున్నాం కదా మనం ప్రియాంబల్ సో అలాగా సుసంపన్నమైన బహువిధమైన దేశ వారసత్వ సంపదను భావితరాలకు అందించాల్సిన ప్రభుత్వం బాధ్యత ప్రభుత్వాల పైన ఉంది ప్రజల పైన కూడా ఉంది ఓకే అది అంటే జీవాయుధాల గురించి చెప్తున్నారు ఇందులో సో ఇక్కడ చూడండి వలస రాజకీయాలకి సంబంధించిన ఆర్టికల్ ఇది సో ఈ వలస కార్మికుల విషయం కూడా రాజకీయం చేసేసారు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్రని తీసుకోండి యూపీ ఏం చేసిందంటే యూపీలో ఆల్రెడీ దాదాపు ముప్పై లక్షల మంది వలస కార్మికులు ఉన్నారు అయితే మాకు మా పర్మిషన్ తీసుకోవాలి మీరు కనుక మా వలస కార్మికులను నియమించుకోవాలనుకుంటే అని చెప్పి యూపీ గవర్నమెంట్ ఇప్పటికే చెప్పింది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఇంకో రెండు అడుగులు ముందేసి మా
దేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన తొలి రెండవ శాబ్దాల్లో నడిచింది జన రాజకీయం తర్వాత వ్యక్తి పూజ తర్వాత ఇప్పుడు విభజన రాజకీయం అంటే కులాలు ప్రాతిపదిక మతాల ప్రాతిపదికన ప్రజల్ని విభజించి అలాగ వాళ్ళు గెలవడం అనమాట ఇది ఇప్పుడు జరుగుతున్నది రైట్ సో కరోనా మహమ్మారి ప్రజల బతుకును బతుకు తెరువును ఒక్క తీరుగా దెబ్బతీసిన తరుణంలో ఈ శ్రామికుల కష్టాలు చాలా దారుణమైనవి సో మనం అన్నీ చూసాం కదా శ్రామికులు ఎటువంటి కష్టాలు పడుతున్నారని సమస్త ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం స్తంభించిపోయింది దాంతో వాళ్ళు పరాయి రాష్ట్రంలో అంటే ఏ రాష్ట్రానికి అయితే వలస వచ్చారో అక్కడ అనాథలైపోతామేమో అన్న భయంతో వాళ్ళ సొంతుళ్ళకి నడుచుకుంటూనే దూరాభారాలు కూడా లెక్క లెక్క చేయకుండా వెళ్తున్నారు సో అలాంటి వలస కూలీల చుట్టూ కూడా ఇలాంటి దురా దురాజకీయాలు అనేవి ముసుక్కుంటున్నాయి అది అంటే ఏ దేన్ని వదులుకోరు అనమాట రాజకీయ నాయకులు అన్నిటినీ క్యాష్ చేసుకుంటారు సో ఉన్న ఊళ్ళోనే నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించుకుందాము అని చెప్పి బీహార్ ఒడిషా వెస్ట్ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ జార్ఖండ్ ఇలాంటి వాటి నుంచి ఉన్న ఊళ్ళో ఏం సంపాదించుకునే అవకాశం లేక ఆయా రాష్ట్రాల నుంచి వేరే రాష్ట్రాలకి వలస కార్మికులు వస్తూ ఉంటారు ఏ రాష్ట్రాలకు వస్తారు ఎక్కువగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళ కర్ణాటక అంటే సౌత్ సైడ్ వస్తూ ఉంటారు నార్త్ నుంచి అలాగే నార్త్ సైడ్ గుజరాత్ పంజాబ్ వీటికి వెళ్తూ ఉంటారు సో కోవిడ్ నేపథ్యంలో వీళ్ళందరూ కూడా స్వరాష్ట్రాలకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఇలా వెళ్ళిపోయిన వాటిలో ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్లో చాలామంది వెళ్ళారు అంటే ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ యూపీకి థర్టీ ల్యాక్స్ మంది రిటర్న్ వెళ్ళిపోయారు అనమాట సో అంతమందిని ఎస్టిమేట్ చేయలేకే గవర్నమెంట్ కూడా శ్రామిక్ ట్రైన్స్ విషయంలో కూడా ఫెయిల్ అయింది గవర్నమెంట్ సో తమ రాష్ట్రానికి చెందిన వారిని తక్కిన రాష్ట్రాలు సక్రమంగా సమోదించలేదు సమాధించలేదని యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్కి ఇప్పటికే కోపం వచ్చి సో అందుకని మా వలస కార్మికులు మా గూటికి చేరిపోయారు మళ్ళీ వాళ్ళని మీరు నియమించుకోవాలంటే గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ అనేది కావాల్సిందే అని చెప్పి మైగ్రెంట్స్ కమిషన్ అనేది ఒకటి తీసుకొచ్చింది యూపీ గవర్నమెంట్ సో అది మేబీ కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు వేరే రాష్ట్రాలకి ఏవైనా యూపీ కార్మికులు కావాలనుకుంటే తమ అనుమతి పొందాల్సిందే అని చెప్పి చెప్పింది నెక్స్ట్ కానీ ఇప్పటి వరకు మరి వాళ్ళ పర్మిషన్తోనే జరిగాయా ఇప్పటి వరకు ఏమైపోయింది కన్సన్ అంతా అంటున్నారు ఎడిటోరియల్లో ఈ తరహా చెప్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఇంకొంచెం అడుగు ముందుకేసి భూమిపుత్రుల నినాదంతో శివసేన శివసేన తర్వాత ఇప్పుడు ఎంఎన్ఎస్ నవనిర్మాణ సేన రైట్ సో ఆ పార్టీ పెట్టి ఈ రాజ్ థాక్రే ముఖ్యమంత్రి సో ఆయన ఏం చేశారంటే బయట వారికి మధ్య అంటే వాళ్ళకి బయట వారికి మధ్య విభజన రేఖలు గీసి రాజకీయాలు చిచ్చూరు అయిపోవడం అది ఆల్రెడీ ముందు నుంచే ఉంది మహారాష్ట్రలో అయితే ఇప్పుడు హిందీ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వలస కార్మికులు ముంబైలో వచ్చి ఉంటున్నవారు మా ముంబైకి ఎక్కువ మంది వలస వెళ్తారు సో ఆ మహారాష్ట్ర సంస్కృతినే మన్నించాలని ఛత్ పూజ లాంటివి జరుపుకోకూడదు అని రాజ్ థాక్రే గవర్నమెంట్ ఇలాంటివన్నీ చాలా పెట్టింది అయితే ఇప్పుడు యోగి ఆదిత్యనాథ్ చెప్పారు కదా ఇలా మా పర్మిషన్ ఉండాల్సిందే అని చెప్పి సో వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వలస కార్మికులు స్థానిక పోలీస్ స్థానా నుంచి ప్రభుత్వం నుంచే కాదు మా పార్టీ నుంచి కూడా అనుమతి కావాలి అని చెప్పింది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ సో అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ సెటైరికల్ ఆర్టికల్స్ అన్నీ రాస్తుంటారు కదా అంటే పరిచయం ఎక్కువైపోయింది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్కి అని చెప్తున్నారు సో మనం ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ప్రకారము పౌరులందరికీ ఏ రాష్ట్రానికైనా వెళ్ళి అన్ని వాళ్ళకి ఆస్తి కొనుక్కోవచ్చు ఏ రాష్ట్రాలైనా స్వేచ్ఛగా సంచరించవచ్చు నివసించవచ్చు పర్మనెంట్ సెటిల్మెంట్ అవ్వచ్చు అలాంటి స్వేచ్ఛ ఉంది మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ప్రకారం సో మరి ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా కొత్త రూల్స్ అనేవి ఇప్పుడు పెడుతున్నారు సో అలాంటి పౌర హక్కుకి గ్రహణం పట్టించేవే ఇప్పుడు ఉన్నవన్నీ కూడా సో ఈ అంతర్రాష్ట్ర వలసలకి సంబంధించి ఇంటర్స్టేట్ అనమాట ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రేషన్స్కి సంబంధించి నైన్టీన్ సెవెంటీ నైన్లోనే ఒక చట్టం వచ్చింది ఆ చట్టం ప్రకారము కూలీల్ని పనిలో పెట్టుకునే కాంట్రాక్టర్సు స్వరాష్ట్రంలోనే కాదు కూలీల్ని పంపే రాష్ట్రాల నుంచి కూడా లైసెన్స్ పొందాలని ఉంది కానీ గవర్నమెంట్ నుంచి అనుమతి పొందాలని లేదు ఆ కాంట్రాక్టర్స్కి లైసెన్స్ కావాలి అదొక్కటే ఉంది రూల్ అనమాట బట్ స్టిల్ ఆ రూల్ని కూడా ఎవరు పాటించట్లేదు నిజానికి అయితే మైగ్రెంట్స్ కమిషన్ నిబంధనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతి చేర్చాలని చెప్పి ఆల్రెడీ యూపీ గవర్నమెంట్ చెప్పింది ఇప్పటికీ దశాబ్దాలుగా వెనుకబాటు తరానికి ఎందుకంటే ఎందుకు యూపీ బీహార్ ఇలాంటి రాష్ట్రాలు అనేవి చూడండి ఎడ్యుకేషన్లో లాస్ట్ ఉంటాయి కదా అందుకే అక్కడ వలస కార్మికులు అన్నీ ఎక్కువ ఎందుకు అంటే చాలా దశాబ్దాలుగా వెనకబాటు తరానికి గురవడం ఆ రాష్ట్రాలు లివింగ్ స్టాండర్డ్స్ జీవన ప్రమాణాల సూచీల్లో కూడా తక్కువ ఉంటాయి అన్నిట్లో ఎడ్యుకేషన్లో తక్కువ ఉంటాయి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్లో తక్కువ ఉంటాయి సో అలాంటి రాష్ట్రాల నుంచి బతుకు తెరువు కోసం వేరే రాష్ట్రాలకి వస్తూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు ఆ పరిస్థితులు వాళ్ళని వేరే రాష్ట్రాలకి వలస వచ్చేలాగా చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్
సో యాభై లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పించేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నా ముఖ్య యూపీ గవర్నమెంట్ ఓకే కానీ ఊళ్ళో రోజు కూలి టూ హండ్రెడ్ రూపీసే వాళ్ళకి యూపీలో కనుక పనిచేస్తే అదే వాళ్ళు హర్యానా వెళ్ళారనుకోండి త్రీ సిక్స్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది అప్పుడు వలస కార్మికులు ఎక్కడ పనిచేయడానికి ఇష్టపడతారు వాళ్ళు సొంత ఊరైనా సరే వాళ్ళకి తక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది కాబట్టి అందుకని వలస కార్మికులు బతుకు లెక్క కూడా అర్థవంతమైంది వాళ్ళు చెప్పేది కూడా సో బీమా కానీ సామాజిక భద్రత కొత్త ఉపాధికి తోడ్పాటు నిరుద్యోగ వృత్తి ఇలాంటివన్నిటిని వలస కూలీల లక్ష్యంతో ఇలాంటివన్నీ పెట్టాలని చెప్పి మైగ్రెంట్స్ కమిషన్ అనేది పెట్టింది యూపీ గవర్నమెంట్ సో గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలి ఈ మైగ్రె మన్రేగాలో వీళ్ళని ఇంక్లూడ్ చేశారు కదా వలస కార్మికుల్ని సో అది కూడా ఒకటి మైగ్రెంట్స్ కమిషన్లో యాడ్ చేశారనమాట గవర్నమెంట్ సో సంస్కరణల శక్యంలో దేశానికి రథ వలస కార్మికులే ఇరుసు వాళ్ళే ఎక్కువ పనిచేస్తూ ఉంటారు చూడండి మన మన దేశం నుంచి వేరే దేశాలకి వెళ్ళిపోయే ఇన్ ఇంటర్ కంట్రీ కంట్రీ వైడ్ వెళ్ళే వాళ్ళకన్నా ఇంటర్ స్టేట్ మైగ్రెంట్స్ పది శాతం పది రేట్లు ఎక్కువ సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రవాస భారతీయుల సంఖ్యకు నాలుగింతలు ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కువ అనమాట సో జీడిపిలో స్థూల జాతీయ ఉత్పత్తిలో పది శాతము వలస కార్మికులు సృష్టిస్తున్నదే మరి అలాంటప్పుడు అంత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కష్టాలు కన్నీళ్ళ పట్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దుర్కోవడం ఇంకా ఎక్కువ మానవీయంగా ఉండాల్సిన అవసరాలను గుర్తు చేస్తున్నాయి ఈ గణాంకాలన్నీ కూడా అంటే టెన్ పర్సెంట్ జీడిపి వాళ్ళే చేస్తున్నారు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ ఉంది ప్రవాస భారతీయుల కన్నా కూడా అంతర్రాష్ట్ర వలసలు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ అని చెప్పినట్టు ఈ వ్యక్తికి బహువచనం శక్తి ఒక కవి చెప్పినట్టు సో శ్రామికుల శక్తిని చిన్నగా చూడకూడదు వాళ్ళ రెక్కలకి కొత్త సత్తువు దక్కేలాగా వాళ్ళకి ధీమా కలిగించేలాగా సామాజిక భద్రత అనేది కల్పించాల్సింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి దేశ ప్రభుత్వాల బాధ్యత అని చెప్తున్నారు ఎడిటోరియల్లో ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ బీ ప్రొడక్టివ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే థ్యా